Botero, soy médica veterinaria y soy la encargada del área de laboratorio de la clínica veterinaria de Puebla. El día de hoy voy a explicarles eh, para qué sirve el hemograma, qué utilidad tiene y cómo lo realizamos en nuestro laboratorio. Para realizar un hemograma necesitamos una muestra que debe ser colectada en un tubo de tapa morada. Este tubo nos indica que contiene un anticoagulante para conservar la muestra de manera adecuada y poder realizar todos los procesos necesarios para el hemograma. El hemograma es de mucha utilidad para evaluar el estado del paciente. Este nos va a hablar si el paciente está anémico o no está anémico, nos va a hablar del estado de sus glóbulos blancos y también nos va a informar sobre el estado de sus plaquetas y de sus proteínas. En la parte de la anemia vamos a evaluar los eritrocitos. Los eritrocitos son las células sanguíneas que se encargan de transportar la hemoglobina y el oxígeno a todos los tejidos. En la parte de los glóbulos blancos eh, vamos a encontrar alteraciones a veces que nos pueden orientar un poco si el paciente está presentando algún tipo de eh, inflamación, infección, ya sea bacteriana o viral, de acuerdo a la distribución de las células que observemos en el hemograma. Las plaquetas también nos pueden orientar un poco, ya que en ciertas enfermedades hemoparasitarias eh, pueden alterarse sus valores, casi siempre pueden observarse bajos. Algunas de esas enfermedades son básicamente las transmitidas por garrapatas, como por ejemplo la glicia, la babesia, el anaplasma. En este caso, eh, empiezan a destruirse glóbulos rojos y plaquetas, por lo tanto sus recuentos pueden encontrarse disminuidos. Estos hallazgos en el hemograma pueden apoyarse con las pruebas rápidas que encontramos en el mercado para la detección de estos hemoparásitos y también realizamos un extendido para realizar una detección visual de estructuras de estos hemoparásitos que nos orienten hacia el diagnóstico. En la parte de las proteínas, estas pueden informarnos, informarnos también si el paciente está deshidratado, si el paciente está presentando algún tipo de afección eh, también hemoparasitaria o inclusive si el paciente está presentando algún tipo de inflamación crónica que lo esté afectando. Lo primero que debemos hacer es verificar que la muestra no presente coágulos porque si está coagulada no podemos procesarla. El primer paso consiste en realizar un extendido de una gota de sangre para poder observar las células en el microscopio. Tomamos una gota y con otra placa la extendemos. Aquí ya tenemos las células dispuestas en una capa que nos va a permitir observar su morfología, su distribución y qué anormalidades puedan presentar. Otro procedimiento que realizamos al hemograma son los reticulocitos. Los reticulocitos son células inmaduras que pueden encontrarse en circulación. Pero como están inmaduras, necesitamos una atención especial para que puedan ser observados bajo el microscopio. Cuando ya hemos realizado el extendido y hemos realizado los reticulocitos, entonces vamos al equipo donde vamos a realizar el conteo de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Debemos homogenizar bien la muestra. Ya verificamos que la muestra no contenga ningún tipo de coágulo. Y una vez homogenizada, introducimos los datos del paciente y ya el equipo está listo para recibir la muestra una vez se ha pasado por el equipo entonces debemos poner la muestra centrifugal para obtener el plasma que es el líquido donde están contenidas las células de la sangre de ese líquido vamos a obtener las proteínas plasmáticas Después de haber centrifugado la muestra y haber separado el plasma de las células, entonces sacamos una pequeña cantidad y la ponemos en un refractómetro. El refractómetro sirve para evaluar la cantidad de proteínas que contiene determinada muestra. En el refractómetro vamos a evaluar las proteínas que pueden alterarse en casos de deshidratación o en casos de inflamación. Lo que vamos a observar es una línea que marca donde se encuentra el valor de las proteínas. Ese es el valor que vamos a consignar en el hemograma del paciente. Y debemos correlacionarlo con los hallazgos de los otros eh, analitos, de las otras células, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Acá tenemos el extendido que realizamos inicialmente. Debemos eh, aplicarle un colorante para que podamos eh, observarlo en el microscopio de manera adecuada. Aplicamos primero el colorante y cubrimos toda la placa en su totalidad. Y esperamos dos minutos. 
Después de los dos minutos debemos aplicar un, un buffer. Y un poco de oxígeno para que la coloración se complete de manera adecuada. Después de esto lo dejamos 5 minutos. Nos procedemos a enjuagar, a enjuagar la placa. Con agua abundante. Después de que ya realizamos la coloración, la placa ya se encuentra seca, ya se encuentra lista para ser observada en el microscopio. Ya no tiene restos de agua, ya se ha secado completamente, entonces ya procedemos a llevarla al microscopio para realizar el análisis completo de las células. Ya tenemos nuestra placa seca, entonces vamos a llevarla al microscopio para verificar la morfología de las células y poder realizar el recuento diferencial de los glóbulos blancos. Este recuento diferencial se realiza para poder determinar qué distribución tienen las células. En el caso del hemograma, eh, realizamos un conteo de 100 células y de acuerdo a esto, entonces vamos a dividirlas en neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y bandas. De acuerdo a la distribución que tengan estas células, el médico va a poder orientarse un poco acerca del cuadro clínico que pueda estar presentando el paciente. Debes tener en cuenta que el reporte de los resultados se realiza a partir de las 18 a 24 horas. Algunos exámenes que son más especializados pueden tardar un poco más. Siempre debes informarte con tu médico para tener en cuenta cuál es el plazo de entrega de tu reporte de resultados. En la clínica veterinaria también contamos con muchas pruebas y muchos exámenes que pueden apoyar el diagnóstico de tu mascota. Si tienes cualquier inquietud, inquietud puedes manifestarla vía telefónica o vía email.